hindi ako makapaniwala pa pa. Kung lait-laitin niyo ako, yung pala masahol pa yung ginagawa niyo. Alam ko kung paano tratuhin ang isang kabe, dinadala ng patako. Hindi ipinapakilala sa mga tao. Binibigyan ng kaunting panahon. Pinahatian ng kaunting pagmamahal. Ay, ako matulad ka sa kanila. Dahil anak kita. Maging maganda kayong halimbawa. Gawin niyo ngayon. Hiwalayan mo yung babae niya. Gawin mo yun para sa amin. Paano niyo nagawa yan? Paano niyo natiis? Nang malaman mo may asawa na si Anthony, na nahimik ka rin, di ba? Ayoko lumaki kayo ng walang ama. Hindi na mauulit to. Hindi na ako magpapakatanga. Mang, bakit namumutla si Bubut? Nanalamig siya, Mang. May nakabara sa artery na kumakabit sa dalawang sides ng uh, puso ng anak ninyo. We would need to schedule an operation immediately. Binalaw ko nga pala yung anak mo na isang araw. May papadala ko sa yung mga pictures niya. I-delete mo na lang agad, ha? Hindi ka dapat tumatawag dito. Kailangan operahan yung anak mo. May sakit siya sa puso. Kailangan ka ng anak mo dito. May sakit daw ang anak ko. Kailangan akong bumalik sa Cebu. Iba ka din, no? Hindi ka na nakontento na nandiyan ka na nanahimik ka na dapat dyan. Pero anong ginagawa mo? Nagpapapansin ka pa, di ba? O, ganyan naman, panibagong pagpapaawa. May sakit po talaga si Bubot. Akin na yung doktor, dalian mo. Hindi normal lang ang breathing pattern niya. May problema ang puso ng bata. Ah, ba't ka pa kumalang flight? Kasama mo na yung magkakako, kaya hindi kita talaga pag-iisipan na masama. Wala ka, wala ka bang tiwala siya? Pagkatapos ang lahat-lahat na ginawa mo sa akin, masisisi mo ba ako? Bilat salamat, ha? Huwag kang papasalama sa akin. Pati sa sarili kong anak, nagsisinungaling ako. Tinawagan ako ni Kuya na dalawin ko raw si Bubot. Tsaka ito, may dala akong pagkain para sa'yo. Ay, salamat, Alan. Hindi naman kailangan kasi nandito naman sila, Mamang, eh. Ah, uh, yan ba yung anak ni... Anthony kay Melet. Nakita ko nga kung gano'n niya kamahal yung bata. Oo, sobra. Kaya nga madami na ugulat kapag nalaman niya na ampun lang si Tonton. Ah, uh, sige. Mawal na rin ako sa'yo, Sheila. Sige. Babalik pa tayo sa taas. Para ano? Para pagsalitaan na naman ako ng mag-ina? <laughs> Nadikit lang sa lintik na engineer yan. Nademonyo yung kapatid mo. Pang, hindi niyo naman pwede sisihin si Sheila eh. Kahit naman ako nung una, nahirapan ako na Nalaman ko may ibang pamilya kayo. Ano, salamat ka. Pasalamat ka, hindi ka nagkaanak doon sa babae mong si Cherry. Nung nagkahiwalay kayo, dumalinis bago may mabuo sa inyo. Nang sinasabi ko sa iyo, eh, oh, mahirap. Mahirap ang buhay. May dalawang pamilya. Lalo na para sa ating mga lalaki. Hindi ko nung papangarapin yung para sa sarili ko eh. Baka isang papa ko ni Lisa. Makikita mo. Hanggang sa puntod ko, isusumbat yan sa akin ang mamang mo. Pinabayaan ko na lang dahil nagkasara naman talaga ako. Pinanindigan ko na lamang dahil ayokong may mapabayaan na mga anak ko. Nanggaling kayong lahat sa akin. Ikaw, si Sheila, si Ben, si Mario. Ayokong may mapabayaan sa inyo. Responsibilidad ko ang mga taong dinagdag ko dito sa mundo. Lalong malaking kasalanan kung kung may mabayaan ako sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Ganun kasimple. 
ganon din kahirap. Sana gumaling na agad si Gugot, ano? Nga po lang eh. Mrs. Rial, meron po lalaki sa lobby. Hinahanap po kayo. Anthony daw po ang pangalan. Anthony? Opo. Ah, nandito na si Anthony. Oh, sige, salamat. Sheila, bakit ka nag-aayos ng ganyan? Di ba nang pag-usapan na natin ito? Iiwas ka na sa kanya, di ba? Hindi ka naaasa. Di ba? Ma'am, hindi ko naman mapagkakailan na malaking bahagi sa buhay ko si Anthony. At masaya ako na nandito siya ngayon para sa anak namin. Pero, ma'am, huwag kayo mag-alala. Papaalala ko sa sarili ko na hanggang doon na lang yun. Anthony. Sheila. Oh, so we meet again, huh? Sa akin ni Anthony na pupunta sila ni Milet sa Cebu. Eh, Marisol niya, walang warning si Kuya. Bigla na lang, fly to Cebu. Tapos si Ate Milet, impaki, impaki, impaki. Oh, walis din. Sama daw siya. Naku. Sana hindi naman seryoso ang dahilan kung bakit sila nagpunta ng Cebu. Tawagan na lang natin yung marriage counselor para sabihin na hindi sila makakarating. Bakit may marriage counselor si Milet at si Anthony? Milet, mabuti naman nakadating din kayo. Bakit? Natawa ka ba? Nagulat ka ba? Na nandito ako. Alam mo, hindi ko papayagan ng asawa ko bumiyahe papunta dito sa Cebu. Lalo pa nga dito sa Cebu na may ospital pa. Mrs. Milet Real, ako si Salome, ang nanay ni Sheila. Hmm. Kamusta ang biyahe ninyo? Napagod ba kayo? Mabuti naman yung bayan. Oo, oh, wala problem. Um, Milet, kung ano man ang nangyari sa inyo ng anak ko noon, mm -hmm. sana wag na nating ungkatin ngayon dahil nandito naman tayo lahat para kay Bubut, hindi ba? Tsaka siguro naman eh, pare-pareho tayo may pinag-aralan. Kaya sana isang tabin muna natin kung ano man ang naging problema natin noon, hindi ba? Alam nyo, Naniniwala ako sa inyo. At uh, hindi ako galit. At isa pa, tama yung sabi niyo. Dahil meron akong pinag-aralan. Natutuwa akong makarinig niyo. Sa kagaya niyo, na meron din pinag-aralan. Pero sa anak niyo, hindi ako sigurad. Okay. Um, si Bubu po nasaan? Siguro maganda puntahan ang unado niya. Um, uh, sundan niyo lang ako. Is my daughter and your son having problems? Ah... Uh, anong sabi sa'yo ni Milet? Nothing but mga tampuhan sa mga mag-asawa. Kaya ako nagtataka kung bakit may marriage counselor si Milet at si Anthony. Eh, 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 baka naman eh, gusto lang nilang i-reinforce yung marriage nila. Alam mo, hindi naman porket pumupunta kayo sa isang marriage counselor eh, may problema na kaagad yung marriage. Di ba? Maybe so. But it still doesn't explain bakit sila biglang lumipad papunta ang Cebu. Uh, madam! Uh, baka kasi na gusto nilang mag R&R ba? Yung mag-workout sila ng marriage nila doon. Tapos pagbalik ni ate dito, may kapanid na si Tonton. 
privée. Okay. Uh, since wala naman yung pinunta ko dito, bye mga balay. Sheila, bakit ka nalulungkot? Hindi mo akalain darating yung totoong asawa, no? Ah, uh, ma'am, hindi naman ako nalulungkot. Uh, natutuwa nga ako na nandito si Anthony. Uh, alam ko, may malasakit siya kay Bubot. Masaya ako, masaya ako nandito siya para kay Bubot. Sheila, kaya mo lang nararamdaman yan ngayon kasi lumutan yung pagiging kabit mo. Lisa, tama na. Ayoko na marinig yung salitang kabit. Sorry po. Ay. Ah, uh, pwede mo ho ba kami mag-usap uh, pa rin kaming tatlo? Kaya kung pwede yung kaming tatlo lang talaga. Um, pasensya ka na, Milet, pero hindi ko may iwan ang anak ko. Alam niyo naman na kakaiba ang sitwasyon ngayon, kaya hindi ko siya may iwan sa inyong dalawa. Kasi baka kahit anong oras, pwede kang sumabog. Uh, Mamang, huwag po kayo magdala. Nag-usap na kami ni Milet tungkol dyan. Saka isa pala dito naman ako. Hindi ko naman papayag ang mangyari yun. Mag-uusap lang po kami ng tatlo. Ay, matinong ba naman ako kausap eh. Wala kayong problema sa akin. Um, <clears throat> Dahil di, di kabiyaan ah, kay kahibaw ko unsa magsalita ang asawa sa kabit ng bana niya. Ah, ah. Kaya nina ako. At sa dali lang kagaya ng mga ganyan, nag-uusap kayo ng iba yung sinasabi ninyo, hindi ko na iintindihan. O, hindi ko nga alam po, baka naman may numura niyo na kami. Hindi pa namin alam. Huwag <clears throat> ka mag na, Milet. Kung sakaling dumating ang panahon na magkakamurahan tayo, sisiguraduhin ko na hindi ako magsisibuan para maintindihan mo ang bawat mura na sasabihin ko. Ika na, Lisa. Kaya ka na tayo. <clears throat> Umpisa na natin pag-usapan yung tungkol sa anak mo. O, oh, Anthony. Ah, uh, Sheila. Ako na sasagot sa lahat ng hospitalization ni Bubot. Kung ano kinakailangan niya para sa gamot, sa doktor, kung ano, makailangan yung pagawa sa kanya, operahan lang siya o ano. Ako lang bahala. Pati yung buwan ng sustento para sa kanya. Sakot ko na. Ano ba? Oh, paano pa yun? Yung pag-aaral niya, yun ka na. Pag-usapan niya na rin. Ano ba? Dapat siguro yung bata ipasok na sa international school para magkaroon ng breeding. Para marunong kung respeto, marunong sa lahat, pag kumakain, pag ganito, pag may dumadating na tao. May karoon ng kuwating bearing ba ka? Yung gano'n. Ano ba? Teka, sandali. Di ba anak ko dito ang pinag-uusapan natin? O eh, hindi ba nga? Yun nga. Bakit kayo nagde-desisyon? Ah, bakit hindi? Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko? Ah, di ba sinabi ko, anak ko? Oh. Ah, gusto mo lang ganitong usapan. Okay, bumalik na. Huwag mo kong hawakan. Huwag mo kong hawakan! 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 Ilagot yung Sheila na yan, panigurado. Mas nag-aalala ako para kay Anthony. Hinaharap niya ngayon yung dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. June? O hindi ba, Sonya? Sabihin na natin na hindi niya mahal si Sheila. 
Pero siya pa rin ang ina ng tunay niyang anak. Mahalaga yun para sa isang lalaki. Oo, si Milet ang tunay niyang asawa. Pero hindi matatawara na special din si Sheila sa kanya dahil si Sheila ang naging dahilan kung bakit naging ganap na ama si Anthony. Kinakampihan ba si Sheila? Wala akong kinakampihan, Sonia. Sinasabi ko lang ang totoo. Masakit, alam ko. Pero yan ang totoo para sa isang lalaki. Sandali lang, Milet. Sandali lang. Walang mangyayari sa ating tatlo kung nagpapangayan tayo, okay? Kasalanan ko ba? Kasalanan mo. Napakabit-kabit kasi. Milet, Milet. Yun ang totoo. Ito lang, okay. Walang eto lang. Eto lang. Hoy! Salamat! Pwede! Salamat sa tulad ko. Wala kang karapatan dahil wala kang pera. At kung gusto mo, mabuhay yung bata na anak nyo, makikinig kayo sa akin. Ma'am, Milet! Yun ang gano'n. Maraming salamat mo. Maraming salamat mo sa tulad ko. Sa'yo! Tama na! Tama! Wala kang karapatan na makamaganya na sa'kin dahil buhay ng anak mo ang nakasalalay. Alam ko! Buhay ng anak ko! Sabihan mo ngayon, asawa mo, edukado bang tao yan? Ano? Sheila. Um, this is Rian. Ah... Uh, Dok, siya yung tatay ng anak ko. Pwede na kayong sumunod sa akin. Sorry. Pero sandali, uh, tawagin ko lang yung asawa ko. It's fine. Uh, kayo lang naman dalawa talaga ang kailangan ko makausap. And we won't take long. Milet, bakit ka pa pumunta dyan? Ano, nakita na ba kayo, Sheila? Oo, nakita kami. At lakas talaga ng loob ko, sumamas ko. Okay, ang tuwi, no? Hindi ko maitidan yung sarili ko. Bakit ganito ako? Alam mo ba? Ang alam ko kasi, okay na. Panalo na ako. Ako yung pinili. Pero may nakalimutan ako isang bagay. At yung bagay na yun, yung anak niya. Ano ngayon ang laban namin ito at sa anak niya? Sige, sabihin mo sa akin. Meron ba? Nung nakita ko yung sarili ko, mag-isa lang. Alam mo, ang uwa naman ako sa kami ng anak ko. Yun ang nararag na mga kanina pa. Parang api-api naman ako. Bayabag na ako parang naiba. Milet, kung nakausap nyo na ni Anthony yung doktor, pwede na kayong umuwi. Hindi ba parang ang gusto kong sabihin? Bakit naman napaka-unfair yata nang nangyayari? Bakit kayo ito yung naratawa ko? Bakit? Parang ako yung kontabida. Parang ako, hindi niya ako asawa. Hindi niya ako kakilala. Hindi. Wala siyang pakialam. Sige na. Tatapatin ko kayo. Rare ang heart disorder ng anak ninyo. It's one of the few na kailangan talagang operahan. If we want him to survive. Now, As much as I would like to say na 100% ang success rate ng mga operations, I don't want to get your hopes up. So, I would leave the decision to operate sa inyong dalawa. Since kayo naman ang mga magulang, I trust you would know what's best for your son. May iwanan ko na kayo. Sila, huwag kang mag-alala. Matibay naman si Bubot, di ba? 
Alam ko naman makakaya na niya lahat ng ito eh. Sinisingil na ako ng lahat ng kasalanan ko. Ito na epekto ng lahat ng mga ginawa ko. Say say I'm sorry, Mo. Is it a good thing, Madam? Alam mo ba dahil ikaw ang number one, ikaw na ang panalo? Magmula ngayon, Millet, ikaw na magiging kalaban ng asawa mo. Dahil ikaw ang magiging padlang sa pagkikita nila ng anak niya sa labas. He committed a crime, so he has to be punished for it. Malayo yata iniisip mo. I'm just worried about Millet. What about Millet? Okay. Uh, sa marinang ako na wala, di ba? Magkatikitala ba kayo? Man. Nasa sense ako na may problema yung mag-asawa. And what's weird, they're now in Cebu. Gusto mo makagawa ng maganda ba yung araw na to? Palitan mo yung pangalan ng anak mo. Pangalan na nga lang yung hinihingi ko. Pati ba naman to ay pagkakait nyo? Ba yun yung dati kabit na dati? Nakakaibigan mo siya. May atraso siya sa'yo, di ba? May atraso din naman po ako sa kanila. Yung tinago po kasi namin yung Charlie kay Dado na may anak sila. Nagka-anak si Dado kay Cherry. Lahat lang gusto ko makukuha ko dahil ako yung original na asawa. Pag anak ko na ang pinag-uusapan, ibang story na yan. Nung may huwag sila ako, ako, bakit na? Pagkakaroon pa ng dahil ako! Pagkakaroon pa ng dahil ako! Pagkakaroon pa ng dahil ako! 